Bitcoin und Ethereum, was die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Oh wow, Bitcoin, was machst du mit uns? Was ist das? Nee, wir mögen nicht diese Dumps, wir hassen sie. Wir werden darüber reden, was es bedeutet und wie es die Preisbewegung von Bitcoin beeinflussen wird und auch Ethereum. Werden wir sterben? Werden wir zur Hölle gehen? In der nächsten Zeit? Wir werden darüber reden in der heutigen Sendung. Also setz dich hin, drück gefällt mir und abonnier. Und jetzt werden wir mit der Sendung weitermachen. Aber ich möchte, dass ihr wisst, ich werde ein Nachrichtenvideo heute wieder machen. Ich weiß, ich habe das sehr lange zuletzt gemacht. Also deswegen werde ich heute wieder eins machen. Also lasst uns jetzt weitermachen mit der technischen Analyse für heute. Und dann machen wir die Nachrichten. Oh Mann. Also, was können wir sagen? Also als erstes haben wir einen Bart. Eine Bart Simpson Formation und hier eine umgedrehte Bart Simpson Formation und hier eine March Simpson. Sieht das nicht aus wie March Simpson? Right there, there it is. It's March's hair. <lacht> also das wirkt so, als ob die Simpsons den Bitcoin Preis beeinflussen. Das ist überhaupt nicht gut natürlich. Wir sind hier zurückgekommen, um diesen Boden hier zu testen. Diesen Boden, den wir hier geformt haben und schon öfter getestet haben. Und wird Bitcoin das durchbrechen und hier diesen Boden nochmal testen? Diese Unterstützungslinien hier. In dieser Zone. Hier haben wir eine und hier eine und noch hier eine. Wir haben das schon zu oft getestet. Wir werden das durchbrechen. Das ist einfach wie es ist. Wir können es nicht so oft testen und nicht erwarten, dass Bitcoin diese Bereiche durchbricht. Diese Unterstützungsbereiche, die wir schon so oft testen. Aber natürlich, jetzt gerade müssen wir einfach hoffen, dass Bitcoin hier umdreht seine Bewegung und hier dieses schöne W formt. Aber wer weiß, vielleicht könnten wir das als ein W zählen lassen, aber das ist ziemlich schwach. Wenn wir das so nehmen, ich weiß es nicht, aber nicht wirklich. Das ist ziemlich schwach, dieses W. Wie das jetzt gerade geformt ist, weil höchstwahrscheinlich haben wir hier schon den Boden durchbrochen. Diese Kerzenkörper, die sind etwas niedriger hier. Also dieses W ist ziemlich schwach. Aber wir könnten das immer noch zählen. Wir müssen uns jetzt einfach nur umdrehen. Ich werde jetzt nicht über Ziele reden, weil es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es hier umdreht. Höchstwahrscheinlich werden wir das hier nochmal treffen, abprallen und dann scheitern und noch weiter runtergehen. Leider. Ich meine, das ist einfach die schmerzende Realität. Das ist, was es ist. Okay, also mit dem gesagt, lass uns den Rock'n'Brainer Indikator uns ansehen. Er hat dir ein ziemlich spätes Signal gegeben. Nein, eigentlich war das okay. Nein, das war etwas spät. Und es war sehr schwierig, um zu sehen, ob es noch weiter nach oben geht. Aber... Hoffentlich haben die Leute ihre Profite in der Gruppe genommen, wo du deine Profite nehmen solltest, wo ich es gesagt habe. Also wenn du dich für diesen Rock'n'Brainer Indikator interessierst, dann kannst du lernen, wie man den benutzt und ein monatliches oder jährliches Abo abschließen. Okay, um NFT Shields, ja, wir zeigen Magic Craft NFTs. NFT Shield ist ein Ort, wenn du ein Künstler bist und deine eigenen NFTs hast, dann kannst du die hier veröffentlichen oder auch den Leuten zeigen. Also wir werden noch sehr viele Projekte hier haben. Also, wenn wir jetzt weitermachen mit Ethereum. Oh mein Gott. Ethereum. Oh Mann. Wisst ihr, das ist die gleiche Geschichte. Wir haben uns umgedreht. Und wir haben hier diese Unterstützungsbereiche wieder mal getroffen. 
Ich meine, wir testen diese Unterstützung so oft, Also, ich erwarte, sollten wir das weiter testen oder sogar noch mal in dieser Woche, ich glaube, wenn das hier scheitert, um dieses W hier weiter nach oben ausbrechen zu lassen und dieses M in ein W zu verwandeln, dann ist es Licht aus. Wir müssen das schaffen, Bitcoin und Ethereum ich habe euch gesagt, also denkt dran. Und natürlich die Altcoins, die werden absolut zerstört. Schaut euch das an. Die sind schon 88% runter, gepreist im Bitcoin. 88%. Ich meine, vielleicht könnten wir das kaufen, aber wir müssen uns erst die fundamentalen Werte ansehen. Ich meine, das ist einfach so viel Zerstörung. Ich meine, der könnte noch 90 oder 95 Prozent insgesamt runtergehen. Also steckt wirklich nur ein Prozent von dem, was du wirklich bereit bist zu investieren, in diese Coins. Also wir werden uns sehr viele Projekte ansehen bald, weil ich möchte, dass die Little Old Lady gut abschneidet. Aber das ist noch etwas zu früh, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir langsam schon ein paar Kaufordern platzieren für irgendwann in diesem Jahr, um sie günstig zu kaufen. Aber ich glaube, wir haben noch ein großes Desaster, was auf uns zukommt. Weil ihr sehen könnt hier, dass wir weiter nach oben gehen mit der Dominanz, weil sie geht immer weiter nach oben. Und sie dreht sich nicht um, sie will nicht erst das 13. EMA nochmal testen. Ich glaube, es sollte jetzt schon zu dem 13. EMA zurückgekommen sein, aber höchstwahrscheinlich werden wir etwas zurückkommen, um dir eine kleine Altcoin-Saison zu geben und dann werden wir weiter nach oben gehen. Also erwartet das in der nächsten Zeit und geht sicher, dass ihr die Little Old Lady Strategy benutzt, um zu profitieren von der Bewegung, um mehr Bitcoin zu haben. Warum? Weil Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier, um zu bleiben und ihr müsst ein Teil davon sein. Danke, dass ihr geschaut habt. Ciao.